A bagă de din veșanga arunga pe mur Stănat să cad de șchițul ochi reu iuna Nini de favela astut răvățat Stele și răvoia de lună m-a pujat Pieță nire nire mama frigan Și vor că cineva am nu n-arriv în adimana Tută goală sunt că e creatură Nu-și ne fie nu-și-una Tută n-a dărat la mor Să s-apă cum o să n-aș m-a S-apă cum o să m-a Tutte quali sono che creatura, nessuno è fine, nessuno, nessuno. In tanto prato verde, anna pazzia, non sanno studi suona, sanno favola, non sanno mai deludere, non sanno mai tradire, non sanno abbandonare, non sanno far soffrire, tutti uguali. I think that pretty naturally leads to my first question, which is, where did you find them? Sono un vero tesoro loro e sono fortunato di averle trovate. Le ho trovate a Casa Pesenna, che è un piccolo paese in provincia di Caserta, e sono il cuore pulsante di questo film, come avete visto. Uh, yes, well, they're obviously a treasure, and I'm very lucky to have them. I found them in a town called... Casa Pisina. Casa Pisina. Uh, in the province of Caserta, and they are the pulsing heart of the film. My next question is for Angela and Mariana. Could you talk about uh, your experience with this film? This is their first movie. Um, it's quite extraordinary to say that. Uh, could you talk about that? Allora, innanzitutto siamo emozionatissime uh, di essere qui. <coughs> eh, questa esperienza è stata fantastica, lavorare con Edoardo e con tutti quelli della truppa è stata un'esperienza fantastica. Uh, siamo felicissime e speriamo che il film vi sia arrivato e vi abbia lasciato qualche emozione. Uh, well, we're very excited to be here. Um, especially, it, it's, a, it's a fantastic experience working with, uh, with Eduardo, with the whole crew. We're happy to be here. We hope that you enjoyed the film and that you've felt some very strong emotions. Questions from the audience? Ah, well, I will ask another one. Eduardo, could you talk about the genesis for the project? What inspired it? Io volevo fare un film sulla separazione, come vi dicevo prima, e sul dolore che, che comporta. Uh, per raccontare questo sentimento cercavo un'immagine emblematica eh, per uh, far sentire materialmente il dolore di questa separazione. E le due gemelle siamesi unite per la vita mi sono sembrate perfette. Um, well, the, uh, I, as I said before, I wanted to uh, make a film about separation and the pain that that entails. And uh, I wanted to, uh, to tell uh, through an emblematic image of what that feeling uh, entails, um, physically, concretely. And I think that the image of the Siamese twins was the, the best way to embody that. There is a question. In the back, thank you. <laughs> Napoli è la città che contiene la stessa quantità di bellezza e di bruttezza in una sorta di bilico estetico continuo 
e, e quindi è in questa sua sfaccettatura che è periferica, che è Castelvolturno è anche lei un personaggio di questa storia che è una storia dove bellezza e bruttezza si rincorrono continuamente So uh, why Naples? Um, well, because it's a, it's a city that I think contains in equal measure uh, beauty and ugliness. There's a constant aesthetic balance between these two forces. And Volturno, which is a facet, it's a peri periphery of Naples, um, is a, a small town in which beauty and ugliness uh, chase each other around. More questions from the audience? Yes, in the middle. The question is about the role of the church in the film and the villainous priest. Castelvolturno è una sorta di rifugium peccatorum. Lì molti migranti in fuga dalla guerra o dalla fame si ritrovano, così come si ritrovano anche molti italiani in fuga da, da fallimenti personali o professionali. Ed è un luogo dove c'è un un, grandi, un grandissimo bisogno di speranza e in questo grande bisogno di speranza individui senza scrupoli possono sfruttare questo bisogno e costruire la propria chiesa su, su questo tipo di fondamento. Um, yes, well the question was about the, uh, the, the ugly, the evil priest and thought, thought process. Uh, well, uh, Castel Volturno is a kind of uh, refuge for sinners. Uh, there are a lot of migrants who flee war and famine, and they find themselves there. There are also a lot of Italians who escape uh, personal and uh, professional failures. And uh, they come there, they go, they go there because they need hope. And um, unfortunately, there are people who uh, have no scruples and who will exploit uh, that. And they uh, base their, their church on this. This is the foundation for, for their church. The question is whether or not the actresses will continue to act. Si. <laughs> yes. The question is about how the themes of separation resonated with the actresses. Allora, noi siamo molto legati mentalmente, abbiamo un bellissimo rapporto. Uh, ovviamente uh, sappiamo che un giorno ci dovremmo dividere e um, questa cosa, diciamo, uh, ci fa un po' male, però ovviamente come si ci distacca dalla famiglia, da appunto una mamma, un papà, si ci distacca anche dalla sorella e dalla, dalla gemella, quindi uh, mi distacco da un pezzo di me, appunto, come Desi Viola, eh, però è la vita. Uh, sì, uh, abbiamo questo bellissimo rapporto entrambe e uh, diciamo che il tema della separazione lo stiamo man mano crescendo, affrontando insieme, perché uh, quando in un futuro ci separeremo, questa cosa farà veramente male, però è la vita, quindi... Uh, so, um, we are of course um, very connected, very much connected mentally, uh, we have a beautiful relationship and we know that one day we'll have to separate, uh, that, hurt, that thought hurts a little bit, uh, but the same way people grow up and they separate from their families or moms or dad, eventually we're going to have to uh, separate from each other and we'll separate from a piece of ourselves as uh, Viola says in the, in the film. And yes, we have a wonderful relationship. We're growing, we face things uh, together, and the separation is just part of life. It hurts, but we have to do it eventually. More questions? Yes, in the back. I 
The question is about the difficulty the actresses may have faced in acting as if they're conjoined in that exercise. Allora, um, sì, è stato molto difficile, infatti con Edoardo abbiamo fatto tre mesi di preparazione e abbiamo lavorato a livello fisico per preparare i personaggi, uh, ci siamo allenate notando con nuoto sincronizzato, camminata, corsa, movimenti semplici di vita quotidiana come sedersi a tavola, restando unite, poi siamo, ci siamo... Abbiamo superato questo step e siamo passati a livello emotivo, studiando i personaggi e guardando documentari di gemelli siamesi, eh, anche di Daisy e Val e Tilton, le due gemelle siamesi americane che, can che cantavano, e, e così abbiamo poi interpretato Daisy Viola. Uh, yes, it was very difficult um, um, to prepare for the film. Uh, together with Eduardo, we did uh, a three-month pre uh, preparation physically. Uh, we swam together, we did synchronized swimming, walking, running uh, together. Uh, every day, even everyday things like sitting at the table, uh, eating together, and so on. And after we did that, the next step was the emotional uh, aspect, um, acting and creating the characters. Um, and we also studied um, documentaries of, uh, of Siamese twins. Um, the, uh, the twins, uh, Daisy and Viola, uh, the American twins, we also studied them uh, as well. Eduardo, I'm curious about your cinematic influences, and uh, in particular with this film, uh, whether or not they come from Italy or from around the world. L'influenza maggiore mi è data proprio dall'osservazione dell'ambiente. Insieme al direttore della fotografia Ferran Paredes Rubio sono un po' di anni che, che cerchiamo di, di mettere a punto un linguaggio autonomo, anche um, realizzando dei prototipi di, st di stabilizzatori per la macchina da presa. Quindi... Eh, Certo, non posso negare che sicuramente nel, fa parte di me un bagaglio visivo che è rappresentato dalla, dalla tradizione, dalla grande tradizione del, del mio cinema italiano. Ma l'ispirazione più forte mi viene dall'osservazione del mondo. Uh, in terms of influences, uh, the, the major influence is just observing the environment uh, uh, I live in. And along with the, the DOP, for many years we've uh, tried to develop our own independent language and creating also uh, different prototypes in camera uh, st stabilizing uh, units. And uh, of course, being Italian, uh, it's part of my uh, visual heritage uh, to, to, to be exposed to Italian cinema. Uh, but the main inspiration is just watching the world. More questions from the audience uh, in the red shirt. Uh, so, quindi il povertesco allora è neuralista dice per, le so, per indicare cosa le, la, la sorellanza gli elementi dominanti del film ovvero l'amore tra le sorelle okay. uh, so um, the uh Obviously, the, the film deals with poverty and squalor, very neorealist in, its, uh, uh, in that portrayal. I wonder what the connection is between the sisterhood and love between uh, the two sisters and the family, if that is related to the, the main themes of the, of the film. Ho accarezzato l'idea di comporre una famiglia, sebbene in qualche modo spietata, non del tutto priva di amore. Questi sono personaggi controversi, sono personaggi che non riesco ad assolvere ma neanche a condannare completamente. Ad ogni modo la disperazione in cui crescono queste due ragazze, la cenere che le ricopre, non impedisce loro di esprimere invece il loro sentimento di purezza, di rompere la loro gabbia e di correre via verso un sogno che è un sogno 
molto diverso da, dalle loro coetanee contemporanee. Molte di loro vogliono le luci della ribalta, mentre, vogliono, mentre invece queste due ragazze vogliono scappare da, dal, dal reality perenne che li vuole sempre sotto i riflettori. Il loro sogno è molto diverso, loro sognano la normalità. Uh, so, um, I toyed with the idea of creating a, a ruthless family. Uh, but a family that doesn't, that's not without love. Uh, the, these characters are controversial. Uh, I cannot absolve them or condemn them. Uh, but the despair that these two girls come from, uh, the ashes that uh, surround their, their life, uh, don't prevent them from expressing uh, their purity and their, their desire to escape from their, from their cage and to run and to fulfill their, their dreams. Uh, their dreams are unlike the dreams of um, girls their age uh, who want uh, the limelight, the spotlight, who want success. Uh, they don't want that. They don't, don't want the uh, living under um, the limelight all the time. They want a normal life. I think I saw another hand somewhere. Yes. Um, I just wanted to know, did you ever have a really challenging moment throughout the production where you thought, oh my God, how am I going to get past this? And, and how did you overcome it? The question is about uh, whether or not they faced a really hard challenge during the shooting of the film and how they overcame it. You mean during the, the shooting? The entire production process, pre-production. Oh. We, we had the problem uh, with the, the river. C'è stata un'esondazione. Sì, a flag. C'è stata un'esondazione del fiume Volturno e abbiamo rischiato di perdere completamente la location abbiamo oh dovuto abbandonarla murare le porte e, e pregare che, che il fiume non ce la portasse via <ride> per fortuna le nostre pieghiere sono state esaudite uh, so we had a, pr a problem with the river Volturno because it, uh, it flooded and uh, we basically risked losing uh, the location. We had to abandon that, we had to wall up uh, the doors and hope uh, that we didn't lose everything, and luckily our prayers were answered. <laughs> Anzi, la, la circostanza si è rivelata anche in qualche modo fortunata, perché uh, se hai presente c'è una scena in cui le due ragazze camminano sulla riva del fiume, e questa esondazione ci aveva lasciato una sorta di cimitero di, di piccole barche semidistrutte che hanno arricchito la location rendendola ancora più um, suggestiva. Uh, so actually, uh, that was a fortuitous um, uh, occasion for us because if you remember the scene where the two girls are walking by the river's edge, that was after the river had flooded. So we uh, were stuck with a whole bunch of boats that had been uh, pushed there by the river, semi-destroyed, and that sort of created and enriched the beauty of, uh, of the shot. And we didn't pay for that. <laughs> we have time for one last question. Yes. question was about references to Janis Joplin. Mi piaceva dare alle ragazze un desiderio esotico di di arte, costrette a cantare sempre le canzoni scritte dal padre che che in famiglia definiscono tristi, cupe. Loro desiderano di andare altrove e quindi Janis Joplin, Los Angeles, è un simbolico altrove. Um, I wanted to give the girls an exotic uh, desire. Uh, they're forced to sing their father's songs. Uh, their father's songs are described as sad and mournful. So uh, I gave them a dream where they want to go elsewhere. They want to go to LA. They want to be uh, like Janis Joplin. So that's, uh, that Janis Joplin is the elsewhere that they dream. Well, join me in thanking our guests for bringing Indivisible to the honor. That's it. Thank you.